படத்தின் கிராமத்து காதலை அழகாக பதிவாக்கிய சென்ட் மாஸ்டர் டேஞ்சர் மணி அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மறுபடி அமர்ந்திருக்கும் ஜமானவருக்கும் என் முதற்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயத்த நான் இதில் வந்து பதிவு பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு கமிட்டான முதல் படம் இந்த படம் தான் முதல்ல முத முதல் நான் வந்துட்டு எங்கால் ரஜினி சார் குரூப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நாற்பதுலேருந்து ஒரு ரோ ரோப் ஷேர் பண்ண பண்ணிட்டுருக்கேன் பைக் ஜம்ப் பண்ணி பேலஷூட் ஷேர் பண்ணும் போது உங்களோட ஃபோன் முத முதல் வந்தது இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் மாஸ்டர் ஆக போனீங்க கேள்விப்பட்டோம் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த படம் எங்களுக்கு பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு கேப் ஆகிடுச்சு என்னால் வந்து இந்த படம் பண்ண முடியல அதுபடி அவங்க ஷூட் போயிட்டாங்க நான் முதல் படம் வேறு ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் பேகல் சாக்கு ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்க்கு அப்புறம் இந்த படத்தோட ஃபைட் மாஸ்டர் நம்ம ஜேர்ஸ் தாஸ் இந்த மாஸ்டர் பிடிச்ச என்ன ஒரு கேப்பு இருந்ததுனால என்னை கூப்பிட்டாங்க இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் பண்ணி தர முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்னோட இந்த படத்தோட இது நாலாவது படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ கரண்டில் நான் ஒரு ஐம்பது படங்கள் தாண்டி இப்போ படங்கள் போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இவங்க அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டில் வந்து கொடுத்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஆச்சு வந்து என்ன ரொம்ப ப படத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை என் கையில் கொடுத்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் அந்த நேரத்தில் என்னோட நாலாவது படமாக இருந்தாலும் அந்த பொசிஷன் நான் நிற்கும் போது வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல வெயில் சான்ஸே இல்லை அந்த இடத்துல நாங்கள் ஷூ போட்டு நடந்து போனால் கூட எங்கள் ஃபேஸில் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படியே அடிக்கும் ஹீரோ வந்துட்டு வெறும் காலில் தான் அந்த இடத்துல ஃபைட் பண்ணி ஆகணும் வெறும் ஃபே ஆக்சுவலி அவர் போட்டு இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கட் பண்ணி நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலி அது சட்டையெல்லாம் கிழிச்சு வெறும் வந்துட்டு ஃபேர் பாடி ஆக்கி அந்த வெயிலையும் போட்டு இப்போ பரட்டி எடுக்கும் போது எங்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனால் இருந்தாலும் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்துக்கு என்னென்னா பரவாயில்ல மாஸ்டர் என்னால் முடியும் பரவாயில்ல கால் நிற்க முடியாது அந்த இடத்துல ஒரு சீக்வன்ஸ் மாதிரி நான் ஃபைட் கம்போஸ் பண்ணி காட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல செப்பல் போட்டு செப்பல் மாதிரி நிற்பார் அடுத்த ஷார்ட்டு செப்பல் அவுத்து போட்டு திருப்பி ஓடி நிற்பார் ஷர்ட்டில் கூட வந்துட்டு அந்த கிழிச்ச கிளிகள் வேணாம் கிளிக்காம நான் ஃபைட் பண்ணலாம் இல்லை மாஸ்டர் நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுறது பண்ணுங்க நான் பரவாயில்ல எனக்கு உடம்புக்கு ஒப்பளானாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதில் பண்ணுவேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல வேறு வழி கடையில் கும்பகோணத்தில் வந்து அந்த மண் வழி என்ன மண்ணுது இது ஆற்று மண் இல்லையா ஆற்று மண் சான்ஸ் இல்லை நாங்களே நாங்கள் கூட ஃபைட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் இடம் கிடைக்குமான்னு பார்ப்போம் அந்த அளவுக்கு ஹார்டர் பண்ணிக்கிறார் கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்துட்டு மக்கள் மதியில் நம்ம வந்துட்டு மீடியா சப்போர்ட்டும் இருந்தாங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் நீங்கள் தான் இந்த படத்தை வந்து வெற்றி படமாக ஆக்கி தரணும் எல்லாமே தேட்டரில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் என் வார்த்தை வந்து அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சது நன்றி வணக்கம்
இன்னொன்று இங்கே சொன்னதெல்லாம் இப்போ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் அங்கே போனோம் வெயில் அப்படி இருந்தது இந்த ஊருக்கு போனோம் ரிவர் தாண்டி போகணும் நாங்கள் சத்தியமாக அதெல்லாம் எனக்கு காட்டவே இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே எனக்கு ஷூட்டிங் போட்டுமாங்க உண்மையிலே அங்கேயே கூட்டு போயிட்டு வாங்கினேன் அப்படின்னாரு சரின்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட்லாம் யார் நீங்கள் அண்ணாச்சி ரைட்டு நெல்லேசி வாங்கினேன் ஓகேண்ணா அப்புறம் ஒரு இருபது இருபதஞ்சு பேர் எல்லாம் பார்த்தா இவங்க அத்தை இவங்க சித்தி ரைட்டு இவங்களாம் ஷூட்டிங் பார்க்க வந்தாங்க அவங்க தான் நடிக்கிறாங்க சத்தியமாங்க அவங்க தான் படத்தில் நடிக்கிறாங்க ஆளுக்கு ஒரு தட்டு வச்சுருந்தாங்க நான் பொண்ணு பார்க்குற சீன் அண்ணாச்சிக்கு பொண்ணு பார்க்குற சீன் கையில் தட்டு வச்சு நடக்கிறாங்க நீங்களும் கூட வாங்க பல்லம் வேணுமா இருக்குண்ணே உருந்து வரப்போம் வாரணா கூட நல்லா இருக்கும் நேச்சுரலாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் ஓணும் ஹீரோ நீ உள்ள நான் ஏன் ஓணுண்ணே உந்தா நல்லா இருக்கும் உண்மையிலே அங்கே தடி கொடுங்க நல்லா இருக்குண்ணே அப்படின்னு நான் போட்டு காமிச்சிட்டு அங்கே உண்மையிலே தடி கொடுங்க நல்லா இருக்குங்க இதெல்லாம் நேச்சுரலாக இருக்கும் இன்னொன்று ஷிஃப்டிங் பண்ணும்போது இன்றைக்கி போதும் ரெண்டு சீன் மூணு சீன் வாங்கல கொஞ்சம் கூட தளரல கோயிலேருந்து பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஷிஃப்டிங் வேறு ஒரு இடம் அப்படின்னாங்க சரி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போக போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் இங்கே கோயிலில் நாலு சொதக்காரம் விட்டு இருந்தார் போல இருக்கு இங்கே ரெடி பண்ணும் போது அங்கே ஒரு ஆறு சொதக்காரம் அமைச்சு தான் அங்கே ரெடி பண்ணிட்டாங்க அப்படியே கூட்டு போகிறாங்க வாங்கன்றாங்க இன்னும் ஷிஃப்டிங் நான் இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகும் எல்லாம் ரெடியாக இருக்காங்க வாங்க கேமரா மட்டும் தூக்கி போனால் போதும் பைக்கில் உட்கார வச்சு போயிட்டாங்க ஆனால் நாங்கள் தானே என்ன உங்களுக்கு பைக்கில் தான் சீனை வாங்க அப்படியே கேமரா எடுத்து போவோம் இந்த சீனை அங்கே போய் தண்ணியும் பண்ணுவோம் என்னென்ன சொல்கிறீங்க அவ்வளோதான் இருந்தார் அங்கே முடிக்கும்போது அனாஜி சொல்லிட்டார் ஆனால் டைம் ஆச்சு மணி அஞ்சரை ஆறாக போகுது முடியுது ஷூட்டிங்கு அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் இல்லைண்ணே ஒரே ஒரு சீன் இருக்குண்ணே நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் இல்லைண்ணே நாளைக்கு வேணா இன்றைக்கே பண்ணுவோம் எப்படி பண்ண முடியும் மணி ஆறாவது இல்லை மூணு நிமிஷம் சீன் மூணு நிமிஷம் சீன் எது நிமிஷம் இருக்கேன் ரெண்டரை நிமிஷம் தான் எடுக்கும் மூணு நிமிஷம் சீன் எப்படிங்க ரெண்டரை நிமிஷம் எடுக்கலாம் வாங்கினேன் எனக்கு ஒன்றும் புரியல மூணு நிமிஷம்ன்றது அவருக்கு ஆனால் அவருக்கு தேவையே ரெண்டரை நிமிஷம் தான் கரெக்டாக கேமரா செட் பண்ணார் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரே டேக்கில் நாங்கள் பண்ண மாதிரி தெரியாது அந்த ஒரு டேக் போதும்னா நான் நினச்சேன் ஏதோ கூட்டணும் வந்துடும்னு பண்ணிட்டாங்களா நம்மளை ஏதோ பண்ணு மூணு நினச்சேன் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்குல்ல அதை ஏதோ பண்ண சொன்னாங்க உண்மையிலே போட்டு காமிச்சார் நல்லா இருந்துச்சு நம்ம தான் அப்படி பண்ணோன்ற ஒரு ஃபீல் கூட இருந்தது உண்மையிலே பார்க்க போனால் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா முல்லை கோதங்கிறது இவரை அணியும் இந்த படத்தில் தான் பிரிச்சுட்டாங்க என்ன பேச விடாம பண்ணுறோம்னு பார்த்தேன் இவ்வளோ பெரிய கதை சொல்லிட்டாங்க ஓகே ரைட்டு ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஸ்டேஜ் நடந்தோம் இப்போ யார் முல்லை யார் போதும்னு தெரியல எல்லாரும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் அப்படியே இருந்துருங்க நாளைக்கு நான் கடவுள் வாங்கி ஒன்னால இவ்வளவு குடிப்பாங்க இல்ல இல்ல அதனால சொல்லும் போதே நாங்க சொல்றது நான் கோதண்டன் இல்ல இவன் முல்லை இல்ல நான் முல்லை இவன் கோதண்டன் இப்ப பொறுதான் நான் முல்லை இவர் கோதண்டன் இருந்தாலும் ரெண்டு பேர் பேரும் சேர்ந்தது என்னன்னா ஆஹ் எல்லா படத்தை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டாங்க நான் இந்த படத்துல பண்ணல பண்றது உண்மை வாய்ப்பு இருந்து பண்ண முடியாம ஏதோ ஒரு சூழல்ல மிஸ் ஆகி போச்சு பரவாயில்ல ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஒரு ஜோக்க சொல்லி நாங்க ஆரம்பிப்போம் ஏதாவது பேசும்போது ஒரு பெரிய படம் அந்த படத்துல எங்க ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு எங்க ரெண்டு பேர் இப்ப இவர் இதுல இருக்காரு அதனால என்ன நிஜமாக கூப்பிட்டு ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க இந்த படம் வந்து நூறு நாள் ஓடுது அதனால உங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்கணும் எனக்கு பயங்கர கன்ஃபியூஸ் அந்த படத்துல நான் பண்ணவே இல்லை எனக்கு எனக்கு அங்க விட்டு அவார்டு கொடுத்தாங்க பார்த்தா அப்பதான் சொன்னாங்க இல்ல இந்த படத்துல பஸ்ட் போறதா இருந்தோம் உங்களை தான் ஆனா இல்ல அதனால படம் நல்லா ஓடுது இன்னைக்கு இப்படி என்ன கலாச்சிட்டான் அது ஆனா உண்மையிலேயே இந்த நறுவி படத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா நான் பண்ணல இந்த படம் நூறு சதவீதம் நல்ல விதமா வரும் வெற்றி படம் ஆகும் ஏன்னா நீங்க சொன்னதை வச்சு கேட்டதுனால சொல்ற உண்மையிலேயே உங்களோட கைத்தட்டலோடு கண்டிப்பாக நிஜமாக இந்த படம் நறுவி வெற்றி படமாக அமைய என்னுடைய எல்லாம் இறைவன் வேண்டி மனைவி வாழ்த்துகள் தெரிவிச்சுனா தேங்க் யூ மச் தேங்க் யூ சொல்லுங்க இன்னொரு விஷயம் எங்களுக்குள்ள என்னன்னா இந்த படங்கள் புக் ஆகும் போது எங்களுக்கு பெரிய ஹீரோன்ற நினைப்பு அதாவது காமெடின்ற ஒரு நினைப்பு ஏன் வந்துச்சுன்னா நம்ம செல்லா கேட்கும் போது தான் டேட் இல்லை எங்ககிட்ட அவர் சொன்னார் என்னங்கன்னாரு இல்லைங்க அடுத்த வாரம் முடியாது அடுத்த மாசம் முடியாது அடுத்த இப்படியே தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே போய் சொல்லல உண்மையிலே டேட் இல்லை ஆனால் அவர் மனசுல அசிங்கசிமா பயங்கரமா திட்டிருப்பாரு அது மைண்ட் வயசுல அவ்வளோ கேவலமா கேட்டது அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கும் போது நீ வரல நான் மட்டும் தான் தனியாக போனேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி சத்தியமாக கென்னியாவில் இருந்தோம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் தான் இருந்தோம் அப்போ கால் பண்ணியி
எல்லாருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக வந்து எப்பவுமே ப்ரெஸ் மீட் அண்ட் ஆடியோ லான்ச்சுன்னா முதல் வணக்கம் வந்து முதல் மரியாதை வந்து யாருக்குன்னா நம்ம இவங்க தான் இந்த ஊடகம் மற்றும் இணைய நண்பர்களுக்கு தான் ஸோ இந்த நிகழ்வும் அவங்க தான் முதல் வணக்கம் இது வந்து எனக்கு கிறிஸ்டியால இந்த படம் எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம் கிறிஸ்டியனாலும் என்சி சார் ஒன்றா படித்தோம் காலேஜ் மட்டும் கிளாஸ் மட்டும் கிடையாது பட் காலேஜ் முடிச்சப்போ தான் எனக்கு அவனை தெரியும் ஓ நீ நான் எம்சிசி ஆகுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சினிமாக்குள்ள ரொம்ப கொஞ்சம் பழக்கமே நல்லா நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்கப்பறம் எல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அது மூலியமாக எனக்கு கிறிஸ்டி வரும் நான் இந்த படத்தை நான் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நான் அந்த படத்தை பார்த்தேன் கொஞ்சம் உண்மையாக எனக்கு ரொம்ப செல்லா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஒருத்தராக இருந்தாரு செகண்ட் ஹாஃப்ல வேற ஒருத்தராக இருக்கும்போது அந்த வயர்லாம் இறுகி அவ்வளோ பயங்கரமா உடம்ப ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல குறைச்சி செகண்ட் ஹாஃப்க்கு ரெடியாவே ஒரு நடிகை வந்து முதல் படத்துல இவ்வளோ டெடிகேஷனா இருக்கான்ற போதே ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் அதுக்கு செல்லாக்க வேண்டிய வாழ்த்துக்கள் கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் ஆக்சுவலா இல்லாம ஒரு நடிகை டெடிகேஷனா இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் கிறிஸ்டி வந்து இன்னும் அவங்ககிட்ட நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கறது கிறிஸ்டி கிட்ட தான் ஏன்னா நான் கிறிஸ்டி கூட ஒப்பனை ஒரு ஆல்பம் ஒன்று ஒப்பனை கூட நானும் கிறிஸ்டியும் ஃப்ரெண்டு ஜெய் நான் மூணு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்போ அவனோட ஒர்க் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் இது கிறிஸ்டியோட ஆரம்பம் கூட சொல்ல முடியாது ஒரு சாம்பிள் மாதிரி தான் இல்லை வந்துச்சு ஸோ அவனோட அவனோட ஸ்டஃப் என்ன ஏன்னா அவன் மியூசிக் ஸ்கூலே வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு நூறு பசங்களை கேட்டுக்கிட்ட வந்து மியூசிக் டியூஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இசையை வந்து அப்படி அள்ளி போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் கிறிஸ்டி அது காசுக்காக தான் கிடையாது அந்த இசை மேலே இருக்க ஒரு ஒரு தாகம் அவனுக்கு அதிகம் இளையராஜா மியூசிக் எப்பவுமே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் யாராவது ஃபேஸ்புக்ல இளையராஜா ஏதாவது சொல்லிட்டா உடனே ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம் கூட ஓடி வருவான் கிறிஸ்டி அவ்வளோ வந்து பயங்கரமான ஃபேன் இளையராஜா இருக்கு அண்ட் மியூசிக் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்க ஒரு நபர் அவரு ஸோ இது வந்து அவருக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு சின்னதா ஒரு ஆரம்பமா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா இன்னும் பயங்கரமான திறமைகள் இசை சார்ந்த திறமைகள் கிறிஸ்டி கிட்ட இருக்கு ஸோ கிறிஸ்டி இது இதை யூஸ் பண்ணி இன்னும் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் நீ பண்ணுவ பண்ணுவன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஏன்னா ரஞ்சிதா நான் பக்கத்துல உட்காந்து இருக்காங்க கிறிஸ்டி எனக்கு அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அடுத்த பெருசா அவனை நடக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான வாழ்த்துக்கள் நிறைய டீம் நடிச்ச உழைச்ச எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்க நன்றி வணக்கம் நன்றி விழாவில் அடுத்து நாம் பேச அழிப்பது பல திறமைகளை உள்ளடக்கிய புதுமுகம் எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் அங்கே முதலிடம் பிடித்தவர் கோடம்பாக்கத்திலும் ஓரிடம் பிடிப்பார் என்று நம்பலாம் முதல் படத்திலேயே பல சவால்களை சந்தித்தவர் இன்று உங்கள் முன் ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் நருவி செல்லா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் லாஸ்ட்ல பேசல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் பேசிடுவாங்க அதனால நம்ம பேச வேண்டிய விஷயத்தை எல்லாருமே பேச முடியாது இப்போ இங்க வந்து எல்லாருமே என்னை பத்தி பேசின விஷயத்துக்கு ரொம்ப நன்றி நான் திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயத்தை பத்தி பேச விரும்பல எனக்கும் வந்து சில பேருக்கு டீலிங் இருக்கு அந்த டீலிங் நான் முடிச்சுக்கிறேன் முதல்ல அந்த டீலிங் யாருன்னா பிரஸ் தான் எதுக்காக அந்த விஷயத்த சொல்றேன்னா வசந்த பாலன் சாருடைய ஃபர்ஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது வெயில் படம் அப்போ அவங்களுக்கு தேட்டர்ஸ் கிடைக்காதப்போ அவங்களுக்கு தேட்டர்ஸ் கிடைக்க வச்சு அந்த படத்தை ஹிட் ஆக்கி அவர் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய டேரக்டராக கொண்டு வந்து நிறுத்தினது ப்ரெஸ் தான் ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ் மீடியாவுமே எங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையோ நான் உங்களை மட்டும் தான் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் எப்பவுமே உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என்றைக்குமே உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் அடுத்து முதல் நன்றியிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப லென்த்தாக போக நினைக்கிறேன் நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா கோதந்தனம் சார் நீங்கள் கெங்கையில் இருந்தீங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க நேரம் இருக்கு எனக்கு இந்த நிறைய படத்தில் சில விஷயங்கள் ஏதோ ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அது ஒன்றுமே கிடையாது சார் பக்கத்து வீடு கிடையாது நம்ம மேக்னெட் நம்ம ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பி டு கனெக்ட் ஃபாஸ் ஓகேங்களா நீங்கள் இனிமேல் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருப்பீங்க அதே மாதிரி மொழி சார் இனிமேல் பிரிக்க மாட்டேன் சார் அடுத்த சேர்ந்து போயிடுவோம் சார் சரிங்களா ஆனால் நீங்கள் சொன்ன வந்து படம் பார்க்கறதுல அக்கா கிட்ட பிரச்சனை பண்ணி விட்டாங்க அவர் அது வந்து முன்னாடி வந்துட்டாரு சில விஷயங்கள் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கலாம் நான் வரதுக்கு முன்னே பிரச்சனை பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் அக்கா அதில் இல்லை சும்மா சொன்னாங்க தேங்க்யூ சார் அடுத்து மியூசிக் டேரக்டர் பற்றி தான் இந்த விஷயத்தில் பெருசாக லென்த்தாக பே
அப்படி சொன்னப்போ இல்லை சார் நான் வந்து உடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஆஃபீஸ் பேங்க் எல்லாமே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கிருப்பு பூஜை இருக்கு நம்ம சொல்லாதே செய்வாங்க அவங்க ஸோ அவன் கேட்டு இல்லை சார் இளையராஜா சார் ஒரு பாட்டு பாடிருக்காரு இளையராஜா சார் வச்சு பண்ணிருக்காருன்னா நம்ம எவ்வளோ வச்சு பண்ணலாம் சார் ஏப்பா நாங்க தான் ப்ரொடியூசர் நாங்க தான் டெக்னீஷியன் நாங்க ஃபைல் பண்ண நீ பண்ணுறே அப்பா நீ பேசுறியா பண்ணா பாருங்க இல்லை நான் நீங்க கேளுங்க நான் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி ஓகே நீ வந்து எங்களுக்கு சாங் அனுப்ப வேண்டாம் நீ வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் மட்டும் பண்ணி அனுப்புவான்னு சொன்னேன் ஸோ உண்மையாக நான் அந்த பாட்டு கேட்டேன் பாட்டு கேட்கும்போது எனக்கு வந்து என் உடம்புல என்ன ஒரு ஃபீல் ஆச்சுன்றத அந்த ஃபீலை வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அன்னைக்கு அப்பவே அவர் வந்து அங்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து நாங்கள் ரெக்கார்டிங் போகிறதுல இருந்து ஃபினிஷ் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த அவுட்டு பார்க்குற வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி இந்த படத்தோட அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒரு இடத்துக்கு போய் நிற்க போகுதுன்னா இது ஹிட் ஆக போகுதுன்னா ஆகும் ஆகிற பட்சத்தில் அது எல்லா விஷயத்தையுமே எல்லா மொத்த ஒரு விஷயமே என்னோடய கிறிஸ்டிக்கு மட்டும்தான் அது செய்யும் ஏன்னா பாடல்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே ஆர்வ சவுண்டில் பண்ணதுக்கு நிறைய அவுட் வந்து ஃபாரின்லேருந்தே எடுக்க எடுப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி சின்ன பட்ஜெட் படங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ளோரிடால் அவுட் எடுத்துருக்காரு நினைக்கிறேன் மாஸ்டிக் மணி அவுட் எடுத்துருக்காரு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் தான் இந்த குவாலிட்டி இருக்குது ஒவ்வொரு சாங்குமே அதோட சுச்சுவேஷன்ஸ் அதோட லொக்கேஷன்ஸ் அதோட ஃபீல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சவுண்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு அந்த ஃபீல் தந்தனே புரியுது தெரியுது ஓகேங்களா ரொம்ப நன்றி அஞ்சு படங்களுமே ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் குண்டு படத்தோட டைரக்டரு அண்ணா வந்து அதே நீங்கள் வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி அதோட படம் பார்த்தேன் தினேஷனோட ஆக்டிங் வந்து அதில் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது நான் பார்க்காத ஒரு சேனல் இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவுட்டை காமிச்சதில் எனக்கு படத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே சவுண்ட் ஒர்க்கு கொஞ்சம் பண்ணியிருந்தீங்க அது பார்க்கும்போதே எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே அடுத்து நான் ஒரு இன்ட்ரியூ ஒன்று பார்க்க ஆரம்பித்தேன் இந்த சவுண்ட் ஒர்க்கை பற்றி ஏன் எவ்வளோ பேசுகிறாங்க அப்படின்னும் போது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ச அண்ணன் வந்து ஒர்க் பண்ண இடம் வந்து அவ்வளோ பெரிய இடம் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷண்ணே நீங்கள் வந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மாதிரி ஆளுங்க எனக்கு வந்து விஷ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து நம்ம கேமரா மேனை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் நாங்கள் சில இடத்துல வந்து ஜிம்மி கிரேன் அதெல்லாம் வைக்கலான்னு சொல்லும்போது எதுக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு மரம் ஏறுவார் ஸோ அவருக்கு மரம் ஏற நல்லா தெரிஞ்சதால ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா எல்லா விஷுவல்ஸும் அவ்வளோ ப்ராடாக ஒய்டாக வந்து எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ வீக்மெண்ட்ஸை வச்சு இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இவ்வளோ குவாலிட்டியாக கொடுக்க முடியாது அது கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் எனக்கு விஷ் பண்ணதுனால இந்த விஷ் கிடையாது உங்களை எல்லாருமே விஷ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து தேட்டரில் வரும்போது எல்லாருக்கும் அது தெரியும் தேங்க்யூ அடுத்து நம்ம இந்த படத்தில் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பற்றி பேசணும் நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டண்ட் வந்து ஜேஜ் தாசன் வச்சு அவர் பண்ணி முடிக்கும் போது ஒரு அவுட் எனக்கு கிடச்சிது ஆஃப்டர் வந்து வேற ஒரு சேஞ்ச் வேணும்னு சொல்லும்போது டேஞ்சர் பண்ணி என்ன கூப்பிட்டு பண்ணலாம்னு போது நாங்கள் சார் அவருடைய ஒர்க்கை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நான் தான் ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவர் சொன்னார் ஆனால் அவர் எடுத்துருந்த எல்லா ரிஸ்க்கை பார்த்து நானே அவர் கமிட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணணும் நாங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணி வந்து எனக்கு இவ்வளோ வாஷ் பண்ணது பார்கவ் சேகர் வந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் அவர் வந்து ஏன் அவர் பேர சொல்லி கூப்பிட்ற அண்ணன் சொல்லலன்னா அவர் சின்ன குழந்தை மாதிரி எனக்கு பேச தெரியாது எனக்கு சாப்பிட தெரியாது தூங்க தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் ஆனால் ஒன்று நல்லா ஆடுவார் என்னங்க கண்டிப்பாக ஆடுவார் அவர் ஆட்டம் எல்லாமே எல்லா பக்கமும் தெரியும் அவருடைய வணக்கம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து யார் விட போகிறேன்னு தெரியல விட்டு தான் மன்னிச்சிருங்க கடைசியாக ஸ்டில் சந்திரன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் இங்கே மறைஞ்சிருக்கார் என்னோடய ஹைட்டுக்கு பின்னாடி ஹைட்டு கம்மியாகிற ஆனால் ஆனால் படங்கள் எல்லாமே போட்டோக்கள் எல்லாமே அதோட பெருசாகவே இருக்குது அவருடைய ஒர்க்குக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி ஃபைனலாக வந்து முடிச்சிடறேன் சீக்கிரமாக ரஞ்சித்தனை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் த பிகினிங் வந்து கிறிஸ்டி வந்து கூப்பிட்றேன்னு சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே நான் எல்லா விஷயம் ஸ்டார்ட் ஆகி என் பேசி முடிச்சுக்கலன்றதை தாண்டி உங்களை பற்றி என்ன விஷயம் பேச போகிறோன்றது என் மைண்டில் வச்சுன்னே இருந்தேன் நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க ஆனால் அதனால் கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி நீங்கள் என்னைக்கு கேமரா ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அன்றைக்கி தான் நாங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் ஆனால் என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா இன்றைக்கி ஒரு கேமரா ஆன் ஆகுது அன்றைக்கி நீங்களும் ஃபஸ்ட் நீங்களாக என் கூட இருக்கீங்க எல்லா விஷயத்தையும் கூட கனெக்ட் ஆகிறீங்க அந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் ஃப்ரம் த பீங்கில் இருந்து நீங்கள் வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் ரொம்ப இன்ட
கனவுகளை வந்து யாருமே கொடுக்க முடியாது அப்படி அந்த கனவுகளை வந்து உண்மையாக்கிறது யாருமே கொடுக்க முடியாது அந்த கனவை நினைவாக்கல எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப நன்றி கோதனம் சார் அவங்களுக்கு தான் சேலஞ்சு அவருக்கு வந்து என்னோட கனவு நிறைவேற்றிட்டாரு அவரோட கனவு நிறைவேற்றுற வரைக்கும் நான் தூங்க மாட்டேன் இந்த கனவே போகாது நிறையாவே பண்ணுவேன் ஆனால் லாஸ்டாக பிரச்சனை உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் என் பேர் செல்லானே இந்த படத்தில் பேர் நருவி சரிங்களா இந்த படத்தை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் நீங்கள் ரீச் பண்ணுறீங்களோ கொண்டு வரீங்க நான் உங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ என்னோடய ஃப்யூச்சரில் எல்லா விஷயங்களுமே உங்கள் கூட தான் கமெண்ட் பண்ணி செய்வேன் உங்கள் கூட தான் இருப்பேன் நீங்கள் இந்த கொண்டு வந்து எங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்க எடுத்துனீங்கன்னா நான் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து பெருசாக எதுவும் செய்யப்பட்டு கிடையாது நானும் இந்த சினிமாவில் வந்து ஒரு அங்கமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இங்கே வந்து பாகவத் பீரியட்லேருந்து எம்ஜிஆர் சார் பீரியட்லேருந்து கமல் சார் பீரியட் வரைக்கும் இங்கே விஜய் சார் பீரியட் வரைக்கும் இருக்க எல்லா ஜென்ரேஷனையும் ஒரு விஷயம் நடந்துருக்கீங்களா அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம வரணும்னு ஆசைப்படுறது தப்பே கிடையாது ஆசைப்படுறோம் ஆனால் வந்து அது முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா முயற்சி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அது அமையணும் இல்லையா அமையறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அதுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கணும் இல்லையா அந்த இடத்தை கொடுத்ததுக்கு எங்கள் அப்பா அதுக்கு ஒரு அவர் ரொம்ப சொல்லுவாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் இந்த பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் நேம்லாம் சொல்லிட்டு ஆர்டிஸ்ட் நேம்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியாக வந்து பாகுதர் சார்லேருந்து இன்னைக்கு விஜய் சார் ராஜ்யத்தார் வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் அதாவது நம்ம அதை ஈக்குவல் பண்ணி சொல்ல நினைக்காதீங்க நம்ம பெருசாக ஆசைப்பட்டால் தான் சின்னதாக தான் நடக்கும் அதனால தான் சொல்ல வந்தேன் கடைசியாக வந்து இயக்குனரை பற்றி சொல்லணும்னா அதுக்கப்புறம் மூச்சு வராது சொல்லிட்டு போகிறாரு நான் மறந்துடும் சொல்லிட்டு அந்த கூப்பிட்டு இயக்குனரை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு அது மறக்க முடியாது விஷயம் இல்லைங்களா அவரும் நானும் ஒன்று தான் எங்கள் இது கவிதா சொல்லுவா காந்தி பிறந்த மண் அந்த மாதிரி சொல்லுவா உடலில் வந்து நரம் இருக்கும் நரம்பில் ரத்தம் இருக்கும் அது இருக்கிற வரைக்கும் என்னோடய நீங்கள் இருப்பீங்க நான் சொல்ல வேண்டிய எல்லா விஷயத்தையுமே மற்றவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுடைய புகழ் இந்த உலகத்துக்கு தெரிய வரும்போது அதில் நான் என்றைக்குமே ஒரு அங்கமாக இருப்பேன் இருப்பேன் ஒர்க்கு வந்து நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் படம் இருந்தால் கூட எனக்கு ஒரு சாக்லேட் பையாக பண்ணுறதை விட என்னை ரஃபாக காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ட்ரையாக என்னை வச்சு பண்ணதுக்கு எனக்கு அந்த கேரக்டர் நம்பி கொடுத்துருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்த படம் வந்து அவர் கூட தான் கம்மிட் ஆகிருக்கேன் அடுத்த மூணாவது படமும் அவர் கூட தான் கம்மிட் ஆகிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் தொடர்ந்து மூணு படம் பண்ணுற அப்போ டெபிட்டில் பண்ணி அது செகண்ட் ஃபிலிமும் பண்ணி தேர்ட் ஃபிலிம் பண்ணுற ஒரே டீம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன் அதனால் தொடர்ந்து மூணு படங்கள் எனக்கு கதை சொல்லி அது ஓகே பண்ணி அடுத்த ப்ராசஸ் வரைக்கும் கொண்டு போன இயக்குனர் ராஜா ராஜா தான் எனக்கு சரிங்களா ராஜா முரளிதரன் அவருக்கு என்னோட நன்றி நினைஞ்சி தானே ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுங்கள் நாங்கள் எல்லாம் உங்களை தான் நம்பி இருக்கோம் ஸோ எங்களை வழி நடத்துங்க என்றைக்குமே நாங்கள் உங்கள் பின்னாடி இருப்போம் இந்த விழாக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ளஸ் என்ன மறந்துடாதீங்கண்ணே நீங்கள் காண்ட விஷயம் எதுனா கூட எனக்கு சந்தோஷம் தானே தேங்க் யூ நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நான் ஸ்கூல் போனதுலேருந்து நான் வந்து நல்லா கிரியேட்டிவிட்டி பண்ணுவேன் ஆனால் ஸ்டேஜில் பேச வராது தனியாக எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுவேன் கூட்டத்தை பார்த்தா பேச தெரியாது என்னுடைய பசங்கள்கிட்ட யார்கிட்ட பேசுனாலும் எல்லாம் எந்திரிச்சு ஓடிடுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு பேசுவேன் இப்போ என்னென்னு தெரியல நான் நாலு பேருக்கு நன்றி சொல்லணும் அதை மட்டும் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் அந்த நாலு பேர் யாருன்னா ஒன்று நம்ம படித்த கடவுள் இன்னொன்று நம்மளை படித்த அப்பா அம்மா இன்னொன்று நமக்கு ஒரு வாழ்வை கொடுக்க போகிறவங்க இல்லைங்களா இது மூணு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் நிறைய பேர் கேரக்டர் பஸ் பார்த்துருக்கேன் உருவம் சின்னதாக இருந்தால் ஒரு அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது அதே சேம் டைம் நம்ம அந்த ஜாதி அடிப்படை அதே தான் பசங்களா என்னால் கருவும் ஒரு சாமி அந்த மாதிரி தான் என்னை பார்த்தவங்க எல்லாம் என்ன அப்படி தான் பார்த்துருப்பாங்க நிறைய பேர் என்னை பார்த்து சிரிப்பாங்க எப்படின்னா நான் சொல்கிறத நம்புவாங்க அந்த அளவுக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் பின்னாடி விட்டுட்டு சிரிப்பாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரியும் எனக்கு கடவுள் மாதிரி நான் கூட சொல்லுவோம் எல்லாத்தையுமே நான் யாராவது என்னை திட்டினாலும் கூட பின்னாடி போய்ட்டு நான் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்பேன் என்னை திட்டிட்டு இருப்பாங்க என்ன பாரு அப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்னை நம்பாத சில பேர்கிட்ட இருந்து என்னை நம்பிய ஒரு இயக்க ஒரு தயாரிப்பாளர் துரைராஜ் ஆர் துரைராஜ் எனது அப்பா அடுத்த அப்பா எனக்கு ரெண்டு அப்பா கூட சொல்லலாம் தப்பி இந்த உருவம் இப்போ சொன்ன இல்லைங்களா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இது எதுக்கு
செல்லாம் நான் ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்டு கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து எங்களுடைய சந்திப்பு ஜேர்னி அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த ஜேர்னியில் நான் இப்போ ஒரு ஒரு இயக்குனர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ரிஸ்கம் சார் அவருக்கு நன்றி சொல்லி நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னோடய முதல் குருநாதர்னு அவர் தான் அப்போ செல்லாம் நான் ஃப்ரெண்டு ஆரம்ப காலத்துலேருந்து நான் சென்னையில் வந்து நிறையா அசன் டேரக்டர் ஆகணும்னு என்னை நிறைய பேர் ஏமாற்றிக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலை நான் நிறைய விழுந்திருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் ஆடு பார்ப்பேன் ஆடு பார்த்து யாராவது ஃப்ரெண்டை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க கல்விக்கு சென்னை வந்துடுவேன் ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிப்பேன் அந்த ஆயிரம் ரூபா வந்து இங்கே செலவு பண்ணிட்டு திரும்ப பஸ்ஸு காசு இருக்காது ஃப்ரெண்டுகிட்ட காசு கேட்பேன் அவன் போட்டு விடுவான் போட்டு திரும்ப எடுத்து ஊருக்கு போயிடுவேன் பத்து நாள் வேலை செய்வேன் பத்து நாள் வேலை செஞ்சு திரும்ப இன்னொரு பேப்பர் ஆடு பார்ப்பேன் திரும்ப பத் திரும்ப ரிட்டன் வருவேன் இதே தான் என்னுடைய கனவு போயிட்டு இருந்தது இந்த கனவை நிறைவாக்கிறது என்னுடைய நண்பன் என்னைக்கும் என்னுடைய உயிர் நண்பன் ரெண்டு பேர் ஒன்று பரணி இன்னொன்று செல்லா அவன் பேசுறது தானே அவர் இருந்துக்கலாம் செம்ம இன்னும் சேர்ந்து கேரக்டர் வருவேன் செம்ம காமெடி வரும் அதே சேம் டைமு அவனும் நல்ல ஒரு கிரியேட்டரும் கூட நல்ல கற்பனை கிரேன் உள்ளவன் அவன் இல்லைன்னா இந்த படத்தை கொண்டாந்து என்னால் இந்த அளவுக்கு சேர்த்துருக்க முடியாது இந்த முதல் நன்றி வந்து செல்லாவது தான் எல்லாமே சாரும் இந்த படத்தை பார்த்து என்ன சொன்னாலுமே அது எல்லாமே அதை மிக அதை நல்லது கேட்டது நல்லது எல்லாமே அவன் தான் சாரும் கேட்டதுக்கு தானே என்ன சார் இருக்கும் அப்படியேப்பட்ட ஒரு நண்பன் எங்கள் அப்பா துரைராஜ் பெரிய யூனிட் போவாங்க பெரிய யூனிட்டில் போனால் எல்லா டெக்னீஷியும் இருக்குமான்னு தெரியல ஏன்னா என் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லோரும் சொன்னாங்க நான் சின்ன பொட்டிஷனில் தான் ஒரு பிளான் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன் போனால் எல்லா டெக்னீஷியும் கொண்டு வந்து விட்டாங்க எனக்கு சின்ன படம் இல்லை அறிமுக படம் தெரியாது ஆக்ட்ரஸ் மூணு பேர் இருப்பாங்க ஆக்ட்ரஸ்க்கு வேலையே இருக்காது வெறும் மண் மண்ணில் பத்து உருந்துட்டு இருப்பான் மேக்கப் மண் மூணு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே மேனேஜ் பண்ணி கூட ஃபைனல் வரைக்கும் இருந்த எங்கள் அப்பா துரைராஜ் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அவங்க பட்ட கஷ்டம்னா சாதாரணமான கஷ்டம் கிடையாது நீ நடிக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு வந்து உட்காந்துருக்கலாம்னா சாதாரண கஷ்டம் கிடையாது இவர் போயிட்டு ப்ரொடக்ஷனில் போய் தட்டுறதுக்கு போய் சாப்பாடு போட்டு எல்லாருக்கும் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு ஒரு நீங்கள் உட்காருங்கப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு மேனேஜர் ஒரு சைட் போயிடுவார் வீங்களேன் எல்லாரும் நாங்கள் தான் போய் எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணோம் இன்வைட் பண்ணி இவர் சாப்பிட வைப்பார் அந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்தோம் அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும் என்னை நம்பி ஊரில் ஒரு நூறுரூபா காசு கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாங்க எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டால் கூட கொடுக்க மாட்டாரு ஏன் அவங்க காசு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு கோமான கேரக்டர் மூணு மாடி வீடு கர்வ வருஷம் இன்னும் ஆரம்பிக்கல மூணு மாடி வீடு அப்போ தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிற நிறைய அது அடமானம் வச்சு அது அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க செல்லா கூட பிறந்தவங்க அஞ்சு பேர் அக்கா தங்கச்சி ஃபைனல் பையன் தான் செல்லா கடைசி குட்டி சிங்க குட்டி சிங்க குட்டி தங்க குட்டி கடைசி பையன் இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டை சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை நம்பி என்னுடைய கதையை நம்பி அந்த மூணு மாடி வீடையும் நகை இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் என்னை நம்பி அடகமான வச்சிருக்கு அவருக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்கிறேன்னு தெரில அண்ட் தேங்க்யூ 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 டேடி ஐ யூ தேங்க்யூ எல்லோரும் டெய்லி கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எதுக்குன்னா இந்த பணம் போட்டு பணம் அவருக்கு பெருசு இல்லை அந்த பையன் பாடுற பட்ட பாடை பார்த்து அப்படி பண்ணுவாங்க எல்லோரும் அழுவாங்க டோட்டல் டீமே வந்து ஒர்க் பண்ணிடுது யாருன்னா அவங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருக்கும் பிறந்த குழந்தையெல்லாம் தீட்டு வந்துருக்கும் மூணு வயசு குழந்தைலாம் வந்து எங்கள் யூனிட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் அவங்க வந்து தண்ணி அந்த பாட்டில் தண்ணி வச்சுட்டு சுற்றி இருப்பானா தண்ணி சாப்பிட என்ன யார் அது அப்படின்னு நம்ம கேட்பாங்கன்னா இது நம்ம நம்ம பையன் தான் நம்ம தம்பி அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் ஆனால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்ன இந்த ஸ்டேஜில் பேச வச்சுருக்கீங்கன்னா முதற்க அந்த வணக்கம் உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லணும் அப்புறம் அந்த ஆடு வருக்கு சொன்ன இல்லைங்களா அது என்னன்னா பதினஞ்சு கிலோ உடம்பு குறைக்கணும் கதை லாரணும்னா நாங்கள் ஸ்ட்ரெட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு பண்ணி பண்ணிட்டோம் இப்போ கும்பகோணம் போகணும் என்னோடய நேட்டிவ் ஸோ அங்கே நம்ம ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் அந்த கலாச்சாரத்தை அவங்களுக்கு தெரியாது சிட்டியில் வர அந்த பையன் காலேஜு காலேஜ் கூட முடிச்சுட்டு நான் டெய்லி முடித்தாச்சு சர்டிஃபிகேட் கூட வாங்கலை அந்த படம் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்தவன் தான் இன்னும் வரைக்கும் அந்த கோயம்புத்தூர் சைடில் தேவை வைக்கல அந்த மாதிரி நட்பு நான் சொல்லுவாங்க நான் அடிக்கடி மறந்துடுவேன் ஆ கும்பகோணம் அப்போ அந்த ட்ராவலில் போகிறேன் அப்போ அந்த ட்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி உருவானது தான் இந்த நரிவி அப்புறம் ஹீரோயின் அனாமிகா கஸ்டி ராஜாவுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நாங்கள் நிறையா பார்த்தோம் மாடல் பார்த்தோம் ஸோ இவ வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கா ஸோ நமக்கு வந்து அந்த கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிற சென்ஸ் இருக்கும் ஸோ நல்லா பண்ணியிருக்கா வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் கிறிஸ்டியனா கிறிஸ்டியனா அவர் ஃப்ரெண்டு தான் ஆக்சுவலாக எல்லா ஃப்ரெண்டு தான் நாங்கள் எல்லாம் நாலு பேரையும் தண்ணி தச்சு விட்டாங்க முன்னாடியே என்னைக்கு நாங்கள் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ நாலு பேரும் தண்ணி தச்சு விட்டாச்சு இன்னும் வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ கிறிஸ்டியனா அஞ்சு சாங் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு கட் சாங்கு ஃபஸ்ட்டு அவரை நான் வந்து புக் பண்ண போகும்போதே ராஜா சார் பாடணும் அவர் ஒரு சாங் காட்டினார் ஒரு கிறிஸ்டியன் சாங்கு அந்த கிறிஸ்டியன் சாங் வந்து ராஜா சார் வாய்ஸில் போன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ எனக்கு நான் எழுதி கதை எழுதிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஃபீலில் ஒரு சாங் வச்சுருந்தேன் அந்த சாங்கை பற்றி சொல்லும்போது கேட்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சி போச்சு அதுக்கப்புறம் யார் வேணும் பண்ண நோ ஐடியா சரி கிறிஸ்டியன் தான் அடுத்து சிக்கிட்ட சொல்லலாம்ப்பா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆரம்பித்த உடனே அடுத்தது அப்புறம் அவரும் அவர் ஸ்பீடு இங்கே வந்து தாமரத்தில் இருக்கும் அவர் ஆஃபீஸு தாமரத்தில் நாங்கள் இங்கே கேட்க நாங்கள் ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கோம் தாமரத்துக்கும் இருக்கும் எவ்வளோ தூரம்னு தெரியும் சொன்னால் சொன்ன நேரத்தில் கரெக்டாக வந்துடுவார் அந்த ஒரு ஆஃப்னவர் சொல்லுவார் பன்னெண்டு மணினா பன்னெண்டு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சுக்கு இந்த மாதிரி வர ஒர்க்கர் தேங்க்யூ கிறிஸ்டியனா ம் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு அந்த ராஜா சார் பாடலேன்னு வருத்தப்படல அவங்களுடைய பிளட் இன்னொன்று பண்ணியிருக்கு யார் கார்த்திக் ராஜா சார் அவருக்கும் தேங்க்யூ பண்ணிக்கிறேன் அஞ்சு சாங்கு எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு தேங்க்யூ கிறிஸ்டி தேங்க்யூ அப்புறம் ஜெய்குமார் ஏன் அவரும் என்னுடைய நண்பர் அவரும் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும்போதுலேருந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கோம் டெய்லி ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஜெய் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிளான் சொல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் சொன்னால் அவன் ஒரு ஆயிரம் அவனும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஐடியா கொடுப்பான் சரி இப்படி பண்ணலாம்னா இப்படி செய்யலாம் ஜெய் சொல்லுங்க அப்படின்னுவான் நல்ல ஒரு டெடிக்கேஷனான ஒரு ஒர்க்கரு நாங்கள் நிறைய நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக நான் நான் தான் பெருமையாக சொல்லி ஆகணும் காரணம் என்னென்னா அங்கே என் மொத்தமும் சொல்லிட்டு விட நான் தான் அந்த பொண்ணு இல்வான் ஆகிடுறேன் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் ஜெய்யும் அது தண்ணியிலலாம் நான் கேமரா தூக்கிட்டு ஓடுவான் எனக்கு பின்னாடி பயமாக இருக்கும் கேமரா வந்துச்சுன்னா அவன் தான் பணம் கட்டுறது அப்படின்னு அது மாதிரி தூக்கிட்டு ஓடுவான் அப்புறம் டேஞ்சர் மணி மணியில் டேஞ்சர் மணியெலாம் கோவில் கட்டிக்கிட்டு தெரியாது அதில் போய் டேஞ்சர் வச்சுக்கிறார் நேற்று கேட்டாங்க என்ன அது டேஞ்சர் ஆட முடியா அது டேஞ்சர் பார்க்குற தொட்டாலே சாப்பிடுங்க வா அப்படின்னு தான் சொல்லி பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் ஒன்று நிறையா சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மண் சூடு வெப்பம் இது எல்லாமே இருக்குன்னா பெரிய ப்ரொடக்ஷன்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் சின்ன ப்ரொடக்ஷன்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அங்கே யூனிட் வண்டி இருக்காது யூனிட் வண்டி இருக்கும் உள்ளே வர முடியாது கா காவிரி யார் இது ஆக்சுவலாக நடு சென்ட்ரு நடு சென்ட்ரில் வெறும் கொடுக்காப்பள்ளி மரம் தான் இருக்கும் இதில் ஆற்றுல வெறும் கொடுக்காப்பள்ளி மரம் தான் இருக்கும் வெறும் முள் அந்த முள்ளில் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் சொல்லி கிளீன் பண்ணல சொல்லியாச்சு ஒரு வேவில் ஓடணும் ஓடி வந்ததுக்கப்புறம் தான் இங்கே மண்ணில் வருவோம் அந்த முள்ளில் செல்லப்பட்ட கஷ்டங்கள் நிறையா இருக்கும் கையில் நிகம் அதாவது இந்த பிரேக் அப் ஆகும்போது ஆறு மூணு ஷெட்யூலில் பிளான் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் டுவெண்ட்டி டேஸ் செகண்ட் ஷெட்யூல் டுவெண்ட்டி டேஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஷெட்யூல் டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்த பிளானிங் எதுக்குன்னா ஓப்பனிங்லேருந்து ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி ஒன்று கொடுத்துருப்போம் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் முன்னாடி ஓப்பனிங்கில் ஒரு லவ்வபிளாக போகும் செகண்ட் ஆஃப் இன்னொரு ட்ரை சீக்கிரம் போகும் இதுக்கு எதுலையும் உடம்பை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சொன்ன உடனே அடுத்தது ஏங்க கொடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிமா வேறு வேறு ஏன் ஏன் அடுத்த படம் நான் அவன்கிட்ட கமிட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன்னா இது யார் இந்த மாதிரி டெடிக்கேஷனாக வருவான்னு எனக்கு ஒன்றும் ஆக்சுவலாக தெரியல நான் நிறைய பேர் கூட பழகிருக்கிறேன் பேசும்போதே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு சரி இவன் செய்வான் செய்ய மாட்டான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம எல்லாம் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு பத்து பேர்கிட்ட பேசினாங்க அந்த பத்து பேரும் எங்ககிட்ட வந்து அந்த இன்வால்வ் எல்லாம் கரெக்டாக இல்லை காரணம் என்னன்னு தெரில நடிக்கிறாங்களா தெரியலையா புரியலையா சம்திங் தான் எனக்கு என்னே தெரில அதெல்லாம் எல்லாருமே ஓப்பனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எல்லாருக்குமே ஒரு எண்ணங்கள் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து செல்லக்கட்ட ஓப்பனாக இருக்கும் அவன் அப்படி கலந்துக்குவான் அது அந்த விஷயங்கள் வந்து அப்படி டெடிக்கேஷனோடு இருக்கும் ரோட்டில் படுனா பட்டுவான் இ
ஏன்னா நிறைய மறந்துருப்பேன் எல்லாத்தையும் நீ கோல் பண்ணி நான் சொல்லி ஆகணும் மேட்ச் சொல்லணும் அங்க எதுவுமே இருக்காது எதுவுமே இருக்காதுன்னா கேரவன் கிடையாது இவ்வளவு அங்க வந்தது காரணம் வளர்ந்து இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் போறோம் போயிட்டு இருக்கிறோம் கேரவன் இருக்காது இவர் போய் ஒரு மணல்ல தான் உட்காந்துருப்பாரு ரெண்டு செருப்பு போட்டிருப்பாரு காலில் போட மாட்டாரு அவர் உட்காந்துருக்கிறதாக போட்டுருவாரு எப்போவாது அந்த பிரேக் டைமில் எல்லா டெக்னீஷியனும் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாங்க அந்த மணல் வந்து அவ்வளோ சூடு இருக்கும் மதியம் காலையில் ஆரம்பிச்சு பத்து ஸ்டார்டிங் மார்னிங் ஆரம்பிச்சு வேற ஒரு லொக்கேஷனில் ஆரம்பிச்சிருப்போம் மதியம் ஆஃப் இங்கே வந்திருப்போம் இதில் அந்த மதியானத்துக்கு மேலே எங்கள் டெக்னீஷியன் எல்லார் முகத்துலேயும் போகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இவங்க கொண்டு வந்து பிசா வரிக்கிறான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணாங்க ஏன்னா நாங்கள் போன ஷெட்யூல் அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் மழை பிளான் பண்ண மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்க முடியாது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஐயோ என்னடா ஃபஸ்ட் தான் இல்லை அப்படி ஆரம்பிச்சு இப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணி தான் ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிப்போம் நமக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது அந்த படத்தில் இதை நான் கற்றுக்கேன் இதில் ஏதாவது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் கூட அதை அச்சீவ் பண்ணிங்க நான் யார் கூட பெருசாலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை என்னை தனிப்பட்ட ஒரு திறமையில் தான் நான் அந்த சினிமா படம் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னுடைய நண்பனால் தான் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட எடுத்து நான் பார்த்தது கிடையாது நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட எடுத்து நான் பார்த்தது கிடையாது இதுதான் என்னுடைய முதல் படம் இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்புறம் பாலு சேகர் டான்ஸ் மாஸ்டர் அவரை பற்றி நான் சொல்லணும் நிறைய சொல்லணும் ரெண்டு சாங் பண்ணியிருக்கிறாரு ரெண்டு சாங் நல்லா வந்திருக்கு தேங்க் யூ தேங்க் யூ மாஸ்டர் அப்புறம் ரஞ்சித் அண்ணா எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு வழிகாட்டி அவங்கள பார்த்து நான் சில விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு மேடை பேச்செல்லாம் வராது ஆக்சுவலாக அவர் மேடை பேச்சுன்றது இல்லை அதில் உண்மை இருக்கும் அந்த ஆதங்கம் தான் எனக்கு இன்றைக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் அவ்வளோ பேசுகிறேன் வெரி சாரி அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா தேங்க்ஸ் அண்ணா நான் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறேண்ணா ஐ லைக்ண்ணா அப்புறம் அதியன் சார் அதியன் ஆதிரை குண்டு அண்ணனும் அப்படி தான் என்னால் மூளையில் குண்டு அவர் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆவரேஜ் தான் இருக்கும் அவருக்கு மூலையில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அதான் குண்டுன்னு வச்சுருக்கிறாரு ஒரு குண்டு நினைக்காமல் அடுத்த பார்த்து டூ போட்டால் ரெண்டு குண்டு போடணும் செம்மையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு மெயினில் பட்டுது ஸோ எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ்ண்ணா ஃபஸ்ட் டைமு ஏதாவது தப்பாக பேசியிருந்தால் மன்னிச்சுங்க அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு நன்றி சொல்லணும் எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தந்தவர் என் சொல்லனா கோதிக்காருப்பா கடவுளாக சொல்லுவார் சுடி வச்சுக்கிறாரு ஸ்டில் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் சந்துரு நல்ல நண்பர் சென்னையில் வந்து எனக்கு ஒரு இடம் கொடுத்தாருன்னா அது வந்து சந்துரு தான் இந்த அஞ்சு வருஷம் கேப்பில் அந்த இதெல்லாம் சந்துருக்கும் நன்றி நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் ஸ்டேஜில் சொல்ல வேணாம் நீ இருந்தாலும் நீ கேப் பண்ணி நாளைக்கு என்னை பற்றி சொல்ல வேலை தான் நான் சொல்லக்கூடாதுன்னா இந்த என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் அது ஸோ சந்துரு மாமாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இருக்கணுமா நிறைய இருக்குது அப்புறம் என்னுடைய ஃபாதர் என்னுடைய ஃபேமிலி என்னை பற்றி ஒரு சின்ன வார்த்தை சொல்லிக்கிறேன் என்னை நம்ப மாட்டாங்கன்னு சும்மா ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு அதனால தான் நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு முப்பது முப்பத்தொரு வயசு முடிய போகுது இன்ன வரைக்கும் நான் ஒரு வீட்டுக்குன்னு ஒரு ரூபா சம்பாதிச்சு வீட்டுக்கு கொடுத்ததில்லை இன்றைக்கி யார் இப்படி இருக்காங்கலாம் தெரியல படிப்பு முடிச்சுட்டு நிறுத்தினாக்கா எல்லாம் வேலைக்கு போலே சும்மா இருக்கிற அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க நான் சொன்ன விஷயத்த எல்லாத்துக்குமே இன்ன வரைக்கும் என் கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணேன் என் ஃபேமிலி தான் என் ஃபேமிலிக்கு ஒரு சாரி நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ தேங்க் யூ அட் டைம் எல்லாம் பேசுகிற எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க் யூ நான் தேங்க் யூ நன்றி சார் விழாவில் எடுத்து நாம் பேச அழைப்பது சமூகத்து சங்கதிகளை சத்தம் இல்லாமல் பதிவு செய்தவர் அணுகுண்டு அழிவுகளை கொன்று குவித்த வாழ்க்கையை வரலாற்றத்தை காமித்தவர் இரண்டாம் உலக போரை கலைசி குழு இயக்குனர் அதே நாகரே அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இங்க பேசினவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இயல்பா அவங்க மனசு வந்து பேசுனாங்க மியூசிக் டேரக்டர் திருஷ்டி தான் எனக்கு ரொம்ப நாள் பழக்கம் நண்பன் என் படத்துலையும் அவர் வந்து பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எங்கள் டேரக்டரோட நானும் ஒரே மாடியில் உட்காரது வந்து சினிமாவில் இதான் முதல்ல எனக்கு இலக்கிய கூட்டங்களாக ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உட்காந்துருக்கிறோம் ஆனால் இது எனக்கு ரொம்ப பதட்டமாகவும் தான் இருந்தது சும்மா ஒரு கைலாங்கல்ல இருந்த ஒரு பையனை கூட்டு வந்து இங்கே உட்கார வச்சு எல்லாம் இது வரைக்கும் என்னை
எளிமையா இருக்கிறவங்களோட நம்ம ஈஸியா ஒருத்தவங்களை புரிஞ்சிக்க முடியும் இங்க உக்காந்து இருக்கிற எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும் ஊடகத்துக்கு எல்லாருமே தெரியும் எல்லாருமே எப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ன்றத வெளிப்படையா சொல்லி இருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து நாற்பது வருஷம் பழகும் அவன் யாருமே நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அப்படியே அவன் கோவக்காரனா இது பண்ணுவானா அது பண்ணுவான் அப்படியே ஒரு சிக்கலான மனிதர்களோடு ஒர்க் பண்றது வந்து ரொம்ப சவ ரொம்ப புரிதலற்று இருக்கும் ஆனா இவங்க எல்லாருமே பேசும்போதே தெரியுது இவங்களுடைய ஷூட்டிங் பாட் வந்து எவ்வளவு ஜாலியாகவும் எவ்வளவு நெருக்கடிக்குள்ள ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியுது இந்த ஒர்க் உங்களுடைய எளிமை தான் வந்து இந்த படத்துடைய பலமா கடைசியில நிற்கும் கண்டிப்பா இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு வெற்றி படம் கொடுக்கும் ஏன்னா அட்டகத்தி என்ற ஒரு படம் இதே மாதிரிதான் என்னை போன்ற இளைஞர்கள் சினிமா கொண்டு வந்தது ஆஹ் இதே மாதிரிதான் புதுசா அவர் ஓப்பன் பண்ணாரு அதுல இருந்து நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு பெரிய நடிகர்களாகவும் நிறைய இசையமைப்பாளராகவும் வந்திருக்கிறாங்க அது போன்று இது நறுவியும் நிறைய நடிகர்களையும் மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங்கும் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்றது இந்த படம் ஒரு மழையில் நடந்த மாதிரி எப்படியே இருந்தது ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த விஷயம் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஊடக நண்பர்கள் தொடர்ந்து இது மாதிரியான எளிமையான மனிதர்கள் எடுக்கிற எளிமையான கதைகளை தொடர்ந்து ஆதரிச்சு மிகப்பெரிய கொண்டு போய் இருக்கிறாங்கன்றது சமீப கால ஒரு பத்தாண்டு கால வரலாறு தெரியும் ஊடகங்கள் வந்து ரொம்ப சூப்பராக கொண்டு போறாங்க அந்த வகையில் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி குண்டுக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க நறுவியும் கண்டிப்பா நீங்க பயப்பட வேணாம் நறுவியை வந்து ஊடகங்கள் பார்த்துக்குவாங்க அனைவருக்குமே நன்றி ரொம்ப நன்றி 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 ஏன்னா தலைநகரம் பற்றி இருந்து கொண்டிருக்கிற சமயத்துல மிகவும் பதட்டமான ஒரு சூழல்ல தான் நம்ம எல்லாரும் கூடியிருக்கிறோம் குறிப்பா வந்து இந்தியாவில் மத பாசிச வெறி வந்து பயங்கர திட்டமிட்டு இங்கே சிறுபான்மையினரை வந்து அழிச்சு கொண்டு இருக்கிற வேலையில் நம்ம இங்கே எல்லாரும் கூடியிருக்கிறோம் அந்த கூடியிருக்கிற ஒரு சூழலில் நறுவி அப்படின்ற ஒரு படத்துடைய இசை வெளியீடு மற்றும் ட்ரெய்லர் நம்ம எல்லாம் பார்த்து புதுசாக வந்து இருக்கிற அந்த டீமை வந்து பார்த்துக்காக வந்து கூடியிருக்கோம் எல்லாருடைய முகத்திலையும் பேச்சிலையும் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை தெரியுது அந்த நம்பிக்கை அதுக்கு த பெறக்கூடிய ஆதரவு மற்றும் ஊடகத்துடைய ஒத்துழைப்பு டெஃபினட்டாக அவங்களுடைய ஈடுப்பை தமிழ் சினிமாவில் நிறுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன் வாழ்த்துறேன் அந்த புதிய அணியினரை ஏன்னா அதே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அட்டகத்தி பண்ணுறப்போ எங்களுக்கு பெரிய பதட்டம் வந்தது அன்றைக்கும் எனக்கு ஸ்டேஜில் எனக்கு இயக்குனர் தமிழ் பேசின மாதிரி வந்து எனக்கும் அந்தளவுக்கு பேசல நான் பெரிய பதட்டமாக இருந்தால் நான் நன்றி சொல்ல நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் குறிப்பாக தொழிலாளருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன் நான் அட்டகத்தி படத்தில் ஏன்னா நான் காலையில் ஆறு மணி சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுவோம் ஏழு மணிக்கெலாம் வந்து ஷார்ட் வச்சுருவோம் ஒரு நாள் முழுக்க வந்து ரொம்ப அவங்கள ரொம்ப கொடும பத்துவேன் நான் கொடுமை ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஆனால் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் அவங்கள ஃப்ரீயாக உட்காரவே விட மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணாங்க நான் எப்படியாவது வந்து அந்த நிகழ்வில் தொழிலாளருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் ஆனால் நிகழ்வு அவருடைய அந்த பரபரப்பில் என்னால் சொல்ல முடியாமல் போயிடுச்சு அந்தளவுக்கு பதட்டத்தோடு இருந்தோம் தான் நான் அந்த டைமில் அதுக்கப்புறம் மேடையில் பேசுகிறது அப்புறம் சோசியல் இஷ்யூ பேசுகிறது நம்ம வர நெருக்கடிகள் இருந்து பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் அப்படியே பழகி போயிடுச்சு அதனால் அந்த பதட்டம் அப்படின்றது வந்து தப்பு இல்லை நான் நினைக்கிறேன் நான் இங்கே இருக்கிற புதுசாக பேசினவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கு வேல்யூடாக இருந்ததுன்னா வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தர ஆதரவும் அதுதான் நம்மளை வந்து திரும்பவும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளை வந்து சரியாக ஸ்டேஜில் வந்து பேச வைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த நறிவு படம் வெற்றியின் மூலமாக நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சனாக மாறுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாரையும் வாழ்த்துறேன் எல்லாருமே புது அணியினர் தான் அவங்களுடைய கனவுகள்லேருந்து தான் இந்த சினிமா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அந்த கஷ்டத்திலிருந்து இந்த சினிமா அவங்க விரும்பிய வெற்றியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அந்த வெற்றி அவங்க ஈஸி சுலபமாக அவங்களால வந்து பெற்று முடியாது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இங்கே இருக்கும் சினிமான்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது படம் எடுக்கிறத விட படம் ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க இப்போது தான் படம் எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் பெரிய சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்குது அந்த சவால்கள்லாம் முறியடித்து மக்கள் மனதில் இந்த திரைப்படம் வந்து நல்ல வெற்றி படமாக மக்களுக்கு பிடித்த படமாக அமையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன்
அந்த நிகழ்வுக்கு என்ன நினச்சது வந்து கிறிஸ்டி கிறிஸ்டிக்கு வந்து ஒரு நீண்ட நாள் நட்பிற்கு கிறிஸ்டிக்கும் எனக்கும் நண்பன் திலீப் மூலமாக கிறிஸ்டியோட தேடல் வந்து தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு கிறிஸ்டி வந்து எப்படியாவது வந்து அந்த சினிமாவில் ஒரு நல்ல படிப்புகளை கொடுக்கணும் தானும் நல்ல இசையமைப்பாளராக மாறணும் அப்படின்னு நல்ல தேடலுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்காரு டெஃபினட்டாக இந்த படம் அவருக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் நான் ஏன்னா இங்கே வாய்ப்பு கிடைக்காம நிறைய பேர் வெளியே இருக்காங்க எக்கச்சக்கமான பேர் வெளியே இருக்காங்க ஆனால் நமக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை நம்ம சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் ஏன்னா வாய்ப்பு வந்து இங்கே யாரும் நமக்காக ஏற்படுத்தி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா யாருமே யாரையும் நம்பி பொறக்கல எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்களுடைய சொந்த முயற்சி அப்படின்ற விஷயத்துல தான் இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் வெற்றி அடைகிறது அப்படின்றதும் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கு அந்த அடிப்படையில இந்த குழு அவங்களுடைய சொந்த பதிவாக்கியும்ரஜன் <laughs> நாற்பதுலேருந்து ஒரு ரா ரோப் ஷட் அவுன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பைக் ஜம்ப் பண்ணி பேரஷூட் பண்ணி ஷட் பண்ணும் போது உங்களோட ஃபோன் முத முதல் வந்தது இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் மாஸ்டர் ஆக போகிறீங்க கேள்விப்பட்டோம் அதனால நீங்கள் வந்து இந்த படம் எங்களுக்கு பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு கேப் ஆகிடுச்சு என்னால் வந்து இந்த படம் பண்ண முடியல அதுக்குள்ளே இவங்க ஷூட் போயிட்டாங்க நான் முதல் படம் வேற ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் பேகல் ஜாக்கிட்டு ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப்க்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் நம்ம ஜேர்ஸ் தாஸ் இந்த மாஸ்டர் பிடிச்ச ஒரு கேப் இருந்ததுனால என்னை கூப்பிட்டாங்க இந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் படி தர முடியுமான்னு சொல்லிட்டு அப்போ என்னோடய இந்த படத்தில் இது நாலாவது படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ கரண்டில் நான் ஒரு ஐம்பது படங்கள் தாண்டி இப்போ படங்கள் போயிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இவங்க அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டில் வந்து கொடுத்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஆச்சு வந்து என்ன ரொம்ப படத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷன் தான் எங்கள் கையில் கொடுத்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் அந்த இடத்துல என்னோட நாலாவது படமாக இருந்தாலும் அந்த பொசிஷன் நான் நிற்கும் போது வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல வெயில் சான்ஸே இல்லை அந்த இடத்துல நாங்கள் ஷூ போட்டு நடந்து போனால் கூட எங்கள் ஃபேஸில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படி அடிக்கும் ஹீரோ வந்துட்டு வெறும் காலில் தான் அந்த இடத்துல ஃபைட் பண்ணி ஆகணும் வெறும் ஆக்சுவலி அவர் போட்டு இருந்தது நான் முதல் படம் வேற ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் 